வணக்கம் மதுரையில் ஒரு படம் ஹிட்னா அது தமிழ்நாட்டில் உள்ள மிகப்பெரிய ஹிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா மதுரையில் நல்ல சினிமா ரசிகர்கள் இருக்காங்க ஸோ நானும் ஒரு நல்ல சினிமா ரசிகர்னு நம்பி எங்களுடைய முதல் ரிவ்யூ உங்களுக்காக நான் ஜீவன் சௌகைஸ் மதுரையிலிருந்து இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க போகிற படம் வட சென்னை இந்த படத்தோட டேரக்டர் வெற்றிமாறன் வெற்றிமாறன் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலே நிறைய யதார்த்தமும் ரத்தம் தெரிக்க தெரிக்கவும் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு படம் தான் இந்த படமும் இந்த படத்தில் யார் நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா தனுஷ் யார் ஹீரோவை பண்ணியிருக்காங்க ஐஸ்வர்யா ஹீரோயினாக பண்ணியிருக்காங்க ஆண்ட்ரியா ஒரு முக்கியமான கேரக்டரில் பண்ணியிருக்காங்க இது போக பல முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் இந்த படத்தில் இருக்குது கிஷோர் சார் சமுத்திரகணி சார் அமீர் சார் அதுக்கப்புறம் ராதா ரவி சார் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பட்டாளமே இந்த படத்தில் இருக்குது எல்லாருக்குமே அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கேரக்டர்ஸ் தான் இந்த படத்தில் கதைக்களம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரவுடி எதுக்காக ரவுடியாக இருக்கான் யாருக்காக ரவுடியாக இருக்கான் அவன் கூட இருக்கிறவங்கெல்லாம் யார் அவங்களுக்குள்ளே என்ன பிரச்சனையாகுது யார் அந்த ரவுடியோட இடத்த பிடிக்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுறாங்க அவங்களுக்குள்ளே கேம் ஆடுறவங்க யார் இதுக்கு நடுவில் ஹீரோ யார் அவருக்கும் இந்த கதைக்கும் இந்த ரவுடிக்கும் என்ன தொடர்பாகுது அப்படின்றத கிளியராக கொண்டு போகிற படம் தான் வட சென்னை இந்த வட சென்னை ஏன் பார்க்கணும் இது ஒரு பழைய கதை தானே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்க அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா முக்கியமாக அந்த படத்தோட டேரக்டருக்காக வெற்றிமாறன் அவரோட ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து எப்பயுமே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த படத்துலேயும் அதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்க்ரீன் பிளே தான் வச்சிருக்காரு ஒன்று டூ பத்து ஸ்க்ரீன் இருந்த பத்து சீன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதில் மொதல் சீனையும் பத்தாவது சீனையும் கட்டிட்டு ரெண்டு மூணு நாலு இப்படி வரிசையாக போகாமல் அஞ்சு எட்டு ஓ ஏழு ஆறு இந்த மாதிரி மாறி 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 மாதிரி சீன்ஸ் போட்டிருக்காரு ஸோ அதனால் நமக்கு நிறைய இடங்களில் குழப்பம் குழப்பமாக இருக்கும் ஆனால் கடைசியாக வந்து அந்த பத்தாவது சீன் பார்க்கும்போது ஓ இதுக்காக தான் இதெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்ற ஒரு ரிவியூல்னஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஸ்க்ரீன் பிளே ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதே மாதிரி வடசனியுடைய தத்ரூபமான அந்த இடம் அங்கே இருக்கிற மக்கள் அவங்களுடைய குணாதிசயம் அவங்க பேசுகிற மொழி இது எல்லாமே அப்படியே ரொம்ப டிட்டோவாக அப்படியே லைவாக கொடுத்துருக்காரு இந்த படத்தில் இன்னொரு முக்கியமான சீன் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஜெயில் செட்டப் வரும் அந்த ஜெயில் செட்டப்பில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து படத்தில் ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் த செக்ஷன் வந்து அந்த ஜெயில் செட்டப்லேயே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஜெயில் செக்ஷனில் அவ்வளோ தத்ரூபமாக காமிச்சிருக்காரு பிளாக் எப்படி இருக்கும் ஜெயிலில் ஜெயிலில் வந்து எத்தனை பேர் இருப்பாங்க ஒரு பிளாக்கில் அந்த பிளாக்கோட ஹெட் எப்படி இருப்பாங்க அவங்க பாத்ரூம் எப்படி இருக்கும் அவங்களுடைய சாப்பாடு எப்படி இருக்கும் அவங்களுக்கு என்னென்ன வேலைகள்லாம் கொடுப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எடுத்திருக்காரு பட் அதை அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி படம் இருக்காது படம் கதையை நோக்கி போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் பார்க்குற நமக்கு உள்ள அந்த ஃபீல் வரும் ஓ ஜெயில் இப்படி தான் இருக்கும் போல் இப்படி தான் இதெல்லாம் இவங்களாம் இருப்பாங்க போல் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் நமக்கு வரும் அந்தளவுக்கு ஒரு தத்ரூபமான கேமரா ஹேண்ட்லிங்கும் இருக்குது இந்த படத்தில் அண்ட் மியூசிக் இந்த படத்துக்கு வந்து சந்தோஷ் நாராயண் சார் பண்ணியிருக்காரு பிஜிஎம் செம கிளாஸாக பண்ணியிருக்காரு வட சென்னைக்கு அந்த ஊர்களுக்கு அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கிற கானா பாட்டு கானா ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் சாங் அந்த லிரிக்ஸ் எல்லாமே அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது ஸோ இவ்வளோ விஷயங்களும் இவ்வளோ தத்துருவமும் அருமையாக எடுத்திருக்காரு இந்த கதையில் இருக்கிறவங்க யார் யார் என்னென்ன கேரக்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனுஷ் சார் ஹீரோ பண்ணியிருக்காரு அண்ட் சமுத்திரக்கணி சாரும் கிஷோர் சாரும் வந்து ஒரு முக்கியமான கேரக்டரில் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பேருமே பட் இவங்களெல்லாம் கூட தாண்டி ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் யார் அப்படின்னா அது அமீர் சாரோட கேரக்டர் அண்டு அமீர் சார் வந்து ஒரு பயங்கர கெத்தான கேரக்டரில் பண்ணியிருக்காரு அந்த கேரக்டர் தான் வந்து அந்த அந்த கதையோட ஒரு கருணே சொல்லலாம் தனுஷ் தனுஷ்க்கு வந்து இந்த படத்தில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு ரோல் ஹீரோ ரோல் பட் அவர் ஹீரோ அப்படின்றத ஃபஸ்ட் ஆஃப் எதுலேயுமே காட்டாமல் செகண்ட் ஆஃபில் தான் அந்த ஹீரோ இசமே கொண்டு வருவாங்க அவ்வளோ அழகாக ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் இந்த தனுஷோட கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் இருக்கிற ஒரு லவ்வர் பாய் ஒரு லவ்விங் பாய் ஏரியாவுக்குள்ளே சின்ன சின்னதாக காமெடி பண்ணிட்டு ஜாலியாக கேரம் போர்டு விளையாண்டு பயங்கரமாக பிளேயர் ஆகணும் கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போகணும்னு நினைக்கிற ஒரு பையன் வட செயலில் இருக்கிற ஒரு பையன் அவனு எப்படி சம்மந்தமே இல்லாமல் இந்த இந்த பெரிய ரவுடிகள் கூட லிங்க் ஆகுது எப்படி இந்த ரவுடிகளுக்கும் அவனுக்கும் பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகுது எதனால் ஸ்டார்ட் ஆகுது அது எங்கே போய் முடியுது கடைசியில் தனுஷ் என்ன வராரு அப்படின்றது தான் அந்த கதை மூவார ஃப்ளோ படத்தோட நெகட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நெகட்டிவ்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டு இடத்துல லேகிங் எங்கே அதே மாதிரி ஒரே மாதிரி எங்கே எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்னா படத்தில் வந்து ரெண்டு சம்பவம் இருக்குது ரெண்டு அசால்ட் மேட்ரு இருக்குது ஒன்று வந்து தனுஷ் முத முத பண்ணுற அசால்ட் இருக்குது அதில் என்னென்னா ரெண்டு பொருள் எடுத்துன்னு ரெண்டு பேர் போகிறாங்க ஒரு ஒரு மச்சான்களையும் போகிறாங்க அவர்கிட்ட பேசலாம
நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபேமிலியோடு போய் பார்க்க முடியாது ஏன்னா நிறைய பீப் வேர்ட்ஸ் நிறைய போட்டிருக்காங்க அதனால் நீங்கள் வந்து குழந்தைகள்லாம் கூப்பிட்டு போய் இந்த படத்தை கண்டிப்பாக பார்க்க முடியாது அதனால் இந்த படத்துக்கு அடல்ட் மூவி சர்டிஃபிகேட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது இந்த கதைக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் தேவைப்படுது அதனால் வந்து அது நம்ம தப்பாகவும் சொல்ல முடியாது அண்ட் ஓவரால் வடசனை ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனுஷ் யார் அவர் எப்படி இருந்தார் இப்போ என்னவோ ஆயிருக்கார் அப்படின்றத ரிவீல் பண்ணியிருக்காங்க கிஷோர் யார் சமுத்திர கணிசார் யார் அவங்க எப்படி இருந்தாங்க இப்போ என்னவாக இருக்காங்க அப்படின்றத ரிவீல் பண்ணியிருக்காங்க அமீர் சார் யார் அவர் என்னவாக இருந்தார் அவருக்கு என்ன நடந்தது அப்படின்றத ரிவ்யூ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே கதையுடைய முதல் பகுதியாக வச்சுருக்காங்க இதுதான் வடசனை ஒன் இந்த வடசனை ஒன்லேருந்து வடசனை டூக்கு இவங்க டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது எங்களோட கணிப்பு சமுத்திர கணி மற்றும் இவர் கிஷோர் சார் தனுஷ் இவங்க மூணு பேரை சுற்றியே கதை போகும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் பயங்கரமான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இடத்துல தான் இந்த பிரேக் விட்டுருக்காங்க ஸோ வடசனை டூ வந்தால் இதே இன்ட்ரெஸ்டோட கண்டிப்பாக போய் நாங்கள் பார்ப்போம் அந்தளவுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் மூவி தான் இது ஓவரால் சொல்லணும் அப்படின்னா வடசனை ஒன் ஒரு நல்ல படம் என்ன இந்த படத்தோட டேரக்டர் வெற்றி மாறன் சப்போஸ் கௌதம் வாசுதேவ் மென்னா இருந்தார்னா தனுஷை போலீஸாக இருந்திருப்பார் இது வெற்றி மாறன்றதுனால தனுஷை ரவுடியாகவே விட்டார் தேங்க்யூ